கிறிஸ்துவுக்கள் மிகவும் பிரியமானவர்களே ஈடுகணை இல்லாத இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் தம்மை நோக்கி அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட சொன்னவர் நாங்கள் பிள்ளைகள் கூப்பிடுகிறோம் நீங்கள் பதில் தர வல்லவராயிருக்கிறீங்க இந்த நாளிலும் இந்த வேத படிப்பை நாங்கள் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் அருமையான சகோதரன் மிஷேல் ஜெபம் பண்ணுவார் எங்களை அதிகம் நேசிக்கிறோம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம் சுவாமி உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவனையும் நன்மையும் அது உண்டாக்குறதா இருக்கிறது ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டதான ஒரு நேரத்திலே கத்தாவே நீரங்களை பலனடைய செய்கிறவர் நீரங்களை வாழ வைக்கிறவர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் போதுமான தேவனாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரை இந்த வேளையிலும் உங்களுடைய வார்த்தை கூடாக எங்கள் ஒவ்வொருவருடன் நீர் பேசும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்விற்கு தேவையான நம்முடைய மன்னாவை நீர் எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அருமையான இந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் கேட்பது மட்டுமல்ல தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணிடல இருந்தால் அது பலருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் தேவனுடைய ரா ராஜ்யம் விஸ்தரிக்கவும் தேவநாமம் மயிமைப்படவும் இதுவாக இருக்கும் ஸோ நம் கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் பதில் பெறும் ஜபம் என்பதை குறித்து நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த முறையும் நாங்கள் பேசுகின்றோம் நாம் இப்பொழுது நாங்கள் அதுக்கான ஒரு வசனத்தை நாங்கள் திவேத வார்த்தை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் யோவான் பதினைந்து ஏழை நாங்கள் வாசிக்க கேட்கலாம் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுவது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் பாருங்கள் ஏ சுவாமி சொல்றார் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் என்னிலும் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுவது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் ஸோ அருமையானவர்களே நாம் ஜபத்தை குறித்து பேசுகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நான் ஒரு காரியத்தை உங்களோடு நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் தேவன் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் எங்களுக்கு பதில் கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் எங்களுக்கு அந்த ஜபத்தை குறித்த அறிவு இல்லை அதை குறித்துதான தெளிவு எங்களுக்கு கிடையாது ஆனபடியாத்தான் என்ன இல்லை எங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் ஒழுங்காக வருவதில்லை ஆகவே நாம் சரியான முறையில் நாங்கள் ஜபிக்க பழக வேண்டும் இன்னைக்கு அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஜபம் என்றா ஒரு சொல்லு தான் ஜபம் அவ்வளவுதான் அது எல்லாமே ஜபம் தான் அப்படிதான் அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் இல்லையா மேம் அவள இந்த நாளில் ஜபம்ங்கிறது முதலாவது இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் துதி ஸ்தோத்திர துதியோடு நாங்கள் தேவனை ஜபிக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது அர்ப்பணிப்பின் ஜபம் இந்த அர்ப்பணிப்பின் ஜபம் என்று சொன்னால் தேவ சித்தத்திற்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தல் ஆண்டு வரையும் நான் உங்களுடைய சித்தத்துக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் ஒரு அர்ப்பணிப்பின் ஜபம் அல்லது போனால் ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறது என்று தெரியாத ஒரு கடினமான ஒரு நிர்பந்தமான இருக்கும்போது நான் ஜபிக்க போகிறேன் அவை நான் எப்படி நான் ஜபிக்க போகிறேன் ஆண்டு வரையும் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி இனி காரியங்கள் நடத்தும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஜபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஒரு அர்ப்பணிப்பின் ஜபம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்ப ஜபம் இந்த விண்ணப்ப ஜபமும் மிக முக்கியமானது இந்த விண்ணப்ப ஜபம் என்றால் முதலாவது நான் யார் விண்ணப்பிக்க முன்பு நான் யார் என்பது தெரிய வேண்டும் அடுத்தது எனக்கு என்ன பதில் தேவை என்பது எனக்கு தெரிய வேண்டும் இதை வைத்து ஜபிப்பது தான் விண்ணப்ப ஜபம் நான்காவது ஒரு ஜபம் இருக்கிறது அது கட்டுவதும் கட்டவிழ்ப்பதும் ஒத்துமைக்கு <laughs> அந்த ஜபம் பதில் தராது இன்னொரு ஜபம் இருக்கிறது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஜபம் கூடி ஜபிக்கிறது ஆதி சபையில் ஆதி சபையில் இருந்த யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் வாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 
இல்லங்கள் தோறும் கூடி ஜெபித்தார்கள் ஒரு 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 மெயின் தீமை வச்சுட்டு அந்த பதில் அதுக்கு பதில் பெறும்படியாக எல்லாரும் ஒன்றையே சேர்ந்து கூட்டாக ஜெபித்தார்கள் அது ஆறாவது ஏழாவது வந்து இருக்கிறது த இன்டர்செஷன் பிரேயர் அதாவது ஒருவருக்காக ஒருவர் பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஜபம் இருக்கிறது ஸோ அருமையானவர்களே இந்த ஜபங்களை நான் ஏழு தலைப்பின் கீழே நான் உங்களுக்கு தந்துருக்கிறேன் ஏழு விதமான ஜபம் இருக்கிறது எல்லாமே ஜபம் தான் ஆனால் எல்லாம் வித்தியாசமான ஜபம் ஆனால் இந்த ஏழுமே என்ன இருக்கிறது ஜபம் என்ற தலைப்பின் கீழ்லாம் இருக்கிறது ஆயினாலே நாங்கள் பதில் பெற வேண்டுமா இருந்தால் நாங்கள் தெளிவாக பேச வேண்டும் நான் இதை உங்களுக்கு உதாரணமாக விளக்குவதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு கடையில் ஒரு சாப்பாட்டு கடைக்கு போயிருக்கிறேன் ஹோட்டலில் போயிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க பிரியாணி கோட பண்ணினா தான் பிரியாணி வரும் நீங்கள் பிரியாணி கோட பண்ணாட்டி அந்த பதில் அதாவது அந்த ஹோட்டல்காரனுக்கு பிரச்சனை உங்களுக்கும் பிரச்சனை ஃப்ரைட் ரைஸ் தாரதா பிரியாணி தாரதா இப்படி நார்மல் ரைஸ் அண்ட் கறி தாரதா சிக்கன் ரைஸா நான் வெஜ்ஜா வெஜ்ஜா இப்படியான நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் எல்லாமே என்னது மதிய சாப்பாடு தான் மதிய உணவு தான் ஆனால் அதை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ ஆயினால அண்டே நாங்கள் எங்களுடைய ஜபத்தில் முதலாவது நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நான் எந்த ஜபத்தை ஜபிக்க போகிறேன் அதுதான் என்ன கொண்டு வரும் பதில் பெறும் ஜபம் நான் அதை உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டைலில் சொன்னால் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் இருக்கிறது ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது கிரிக்கெட் இருக்குது ஃபுட்பால் இருக்குது ஹாக்கி இருக்குது டென்னிஸ் இருக்குது டேபிள் டென்னிஸ் இருக்குது இப்படி நிறையான கேம்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே கேம்ஸ் தான் ஆனால் எல்லா கேம்ஸுக்கும் ஒரே ரூல் பயன்படுத்துறது இல்லை கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருந்தால் ஃபுட்பாலுக்கு வேறு ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபுட்பாலை போய் கையால் பிடிச்சிங்கன்னா ஹேண்ட்பால் அவுட் அந்த இதில் அதில் அது பிரச்சனை ஆனால் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து காலையில் போல பிடிக்கல அதை கையெல்லாம் பிடிக்கணும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான லாஸ் இருக்குது ரூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் ஜபத்திற்கும் வித்தியாசமான ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நாம் உண்டா போட்டு குழப்பக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கு நாம் தெளிவாக படிக்க போகிறோம் நாங்கள் படிக்க போகிற ஜபம் தொடர்ந்து வர நாட்களில் படிக்க போகிற ஜபம் விண்ணப்ப ஜபம் இந்த விண்ணப்ப ஜபம் என்கிறது மிக பொதுவானதாக தினமும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது தான் இந்த விண்ணப்ப ஜபம் இந்த விண்ணப்ப ஜபம் என்கிறது அது மாதிரி போன்ற புரிஞ்சுக்கணும் இது வெறுமனவே அழுகிறது இல்லை இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது இது இந்த ஜபத்தை பேர் அழுக சொல்லி பார்க்குறது கண்ணீர் விட்டு பாருங்கோ அழுது பாருங்கோ பதில் ஐயோ விண்ணப்ப ஜபம்ங்கிறது அழுகையின் ஜபம் அல்ல கண்ணீரின் ஜபம் அல்ல அறிமான இந்த ஜபத்தை நாங்கள் ஒழுங்குமுறைப்படி செய்தால் கண்டிப்பாக அது நூறு வீத பலனை கொண்டு வர ஸோ இந்த விண்ணப்ப ஜபத்தை நாங்கள் போவதற்கு முன்பாக நாங்கள் சில விஷயங்கள் நாங்கள் நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் நான் யார் யாரை நோக்கி நான் ஜபிக்க போகிறேன் நான் யார் யார் நோக்கி ஜபிக்க போகிறேன் அடுத்து தான் ஜபிக்க முன்பதாக எனக்கு என்ன விதமான பதில் தேவை என்ற அறிவு தேவையாக இருக்கணும் மூன்று காரியங்கள் நான் யார் யாரை நோக்கி ஜபிக்க போகிறேன் எனக்கு என்ன பதில் வேணும் இங்கே பாருங்க விசேஷமாக இந்த என்னோட கீழத்தைய மக்களுக்கு இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு அல்லது இந்தியா வாழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்ன கேட்டாலும் தெளிவாக பதில் சொல்ல தெரியாது எதண்டாலும் பரவாயில்லை அதாவது அது இல்லை பதில் ஒரு வீட்டை போகும் பொழுது அவர் கேட்குறாரு உங்களுக்கு டீ வேணுமா காஃபி வேணுமா கூல் ட்ரிங்க் வேணுமா உடனே அவர் சைலா சொல்லி போடுவாங்க என்னண்டாலும் என்னண்டாலும் என்றா இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்காரனை கொண்டே பிரச்சனை இல்லை போடுறீங்க இப்போ வீட்டுக்காரனு பெரிய பிரச்சனை அவனை வீட்டுக்காரை இப்போ யோசிப்பான் இடம் அதை கேட்காமலேயே உண்டை கொண்டு போய் ஏதோ உண்டை கொடுத்துட்டு தான் வாங்கிட்டு போயிருப்பான் அது அல்ல ஜபம் அது அல்ல ஜபம் ஆண்டவரே என்னண்டாலும் தாரமுங்கிறது ஜபம் இல்லை நான் என்னுடைய கடந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஒழித்து தெரிகிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி நான் சபையில் இவ்வளோ வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் ஜபிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் மக்கள் இன்னும் அந்த தெளிவு வேலை இல்லை சில வருவார்கள் ஜபத்துக்கு வருவார்கள் நான் கேட்பது உண்டு நான் உங்களுக்கு என்னத்துக்காக ஜபிக்கணும் இல்லை பாச என்னத்து கண்டாலும் பரவாயில்ல சும்மா ஜபிக்கும் இந்த சும்மா ஜபிக்கிறதால என்ன பதில் பெறப்போகுது உங்களோட நேரத்தையும் போனாக்க என்னோட நேரத்தையும் போனாக்க போகிறோம் ஸோ அருமையான உள்ள நாங்கள் இந்த விண்ணப்ப ஜபத்திலே நாங்கள் டீப்பாக போகிறோம் முதலாவது அவர் நினைங்கள் அதுக்கு தேவையான மூன்று காரியம் முதலாவது நான் யார் ஜபிக்கிற நான் யார் ரெண்டாவது தேவன் யார் எனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு என்ன மூன்றாவது நான் முழங்கால் படிக்கும் பொழுது நான் என்ன பதிலை எதிர்பார்த்து ஜபிக்கின்றேன் அருமையானவர்களே இன்னைக்கு தேவன் எங்களுக்கு முதலாங்க அதை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் 
தேவன் பதில் தருவதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஹீஸ் ரெடி டு கிவ் நாங்கள் வாசிக்கலாம் யோ வான் ஸ்ரீசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இதன் நாம் தான் ஒன்றையும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பதில் வரும் அது எப்படி மாதிரி இருக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அப்ப தேவன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நீங்க இதுவரையும் என் நாமத்தினால் ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்றால் அவர் என்னத்தை விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறார் நான் இல்லாதையும் கையில் வச்சுட்டு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் உணவு கொடுப்பதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் நீ தான் இன்னும் மெசேஜ் இல்லை கேட்கல ஸோ அருமையான நான் ஜீவத்துக்கு போகும் என்பதாக இதை நீங்கள் ஆணித்தரமாக உங்களோட மனதிலே பதித்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் பதில் தருவதற்கு ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார் கண்டிப்பாக தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பதில் கொடுக்க ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார் அது எப்படிப்பட்ட பதில் இன்றைக்கு சிலர் எனக்கு நான் வாலிபனாக இருந்த பொழுது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துரு காரியம் ஜபத்தை கேட்டு பாருங்கள் சில வேளை ஆண்டவர் எஸ் அண்ணுவார் சில வேளையில் நோ அண்ணுவார் சில வேளையில் வெயிட் அண்ணுவார் பொறுத்திருந்து பார் அண்பார் நானும் அதை நம்பினது உண்டு ஆனால் நான் வேத்தை கற்றுக்கொண்டு வரும்பொழுது தான் நான் தெளிவாக புரிந்து கொண்டேன் தேவன் எங்களுக்கு ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் எப்படி பதில் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் என்றால் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நானும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய நோக்கம் அருமையானவர்களே ஆழ்வார்த்தி தான் பிலிப்பியரில் எழுதப்படும் போது சொல்லப்படுகிற ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் சோத்துறதுக்கூடிய விண்ணப்பத்தினாலே திரும்ப விண்ணப்ப ஜபம் அந்த விண்ணப்பத்தினாலே தெரியப்படுத்துங்கள் ஸோ தேவன் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ ஜபத்துக்கு போகும்பொழுது அருமையானவர்கள் இன்றைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கை நான் கண்டுக்கிறேன் இன்றைக்கு அனைவருக்கு ஜபமங்கிறது இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை பாரிய பிரச்சனை ரைட் ஜப கூட்டமாக சடம் பெறாது ஏ அவளுக்கு அந்த ஜபத்தினுடைய பெருமதி தெரியவில்லை ஜப கூட்டம் தான் அருமையான கிறிஸ்தவ ஆராதனைகள் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் மேலானது ஏனென்றால் அது பதில் தரும் ஒரு ஜபம் பதில் தரப்போகிற ஒரு ஜபம் எனக்கு என்னுடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாக்க போகிற ஒரு ஜபம் அதனால தான் அருமையான இந்த ஜபம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஆகினால தான் அடுத்து உணர வேண்டும் சரியா இந்த ஜபம் என்றால் அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நான் யார் தேவன் யார் எனக்கும் தேவனுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு நெருக்கமான உறவு அதுதான் ஜபம் ஸோ அருமையான உள்ள ஜபம் என்கிறது திருச்சபை கண்டுபிடித்த ஒன்று அல்ல அல்லது மனிதன் தண்ட முயற்சியில் கண்டுபிடித்ததல்ல ஜபம் என்கிறது தேவன் ஏற்படுத்தின ஒரு காரியம் ஆதி அமைத்து போறீங்கன்னா பகலின் குளிர்ச்சியான வேலை ரெண்டு தரம் குளிர்ச்சியான வேலை வேற ஒன்று காலையில இன்னொன்று மாலையில ஏ சுவாமி சொல்றது தேவன் பகலின் குளிர்ச்சியான வேலையில் யாரை சந்திக்க போனாரா ஆதாமையும் அது காலையில் எழும்பும் பொழுது கூட தேவன் சந்திக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஆதாமை இந்த நாள் பூரா நீ சந்தோஷமா இருப்பது உனக்கு என்ன வேணும் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அதே மாதிரி அந்த ராத்திரியிலே ஆதாமே தூங்கும் பொழுது எவ்வளவு அமைதியாக நீ என்ன மாதிரி தூங்க போகிறாய் சந்தோஷமா தூங்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு தூங்க வேண்டும் அந்த பகலில் இருந்த சோர்வுகள் கலைப்புகள் ஒன்றும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் மன உளைச்சல் இல்லாமல் அமைதியாக தூங்க வேண்டும் அருமையான தேவன் மாறாதவர் அவர் ஒரு பொழுதும் மாறாத ஆதாமுக்கு எப்படி இருந்தாரோ அப்படித்தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் தேவன் இன்றைக்கும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார் ஸோ ஆயினால அருமையானவளே இந்த பதில் வரும் ஜபத்துக்கு தேவன் ஒரு பாடத்தை ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி செயல்முறைப்படுத்தி காட்டின ஒரு பகுதி இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் மார்க்கு சுசேஷம் பதின் ஓராம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பவம் அங்கே இருக்கிறது இயேசுவாமி பித்தானியாக போகும்பொழுது ஒரு அத்திமரம் அந்த அத்திமரத்தில் பழத்தை தேடுகிறார் பழம் இல்லை தேவன் அந்த மரத்தை சபித்து விட்டார் மரம் பட்டு போய்விட்டது அதை அடுத்த நாள் காலையில் வரும்பொழுது அவர்கள் காணுகிறார்கள் அதை கண்டபொழுது பேதிரு கேட்குறான் ஐயா நீங்கள் நேற்று சபித்த மரம் பட்டு போயிட்டு அதுக்கு தேவன் சொல்கிறாரேம்மா அதை வச்சு சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே நடக்கும் பட்டு போண்டா பட்டு போ துளிர் விடண்டா துளிர் விடும் அதுதான் சொல்ல சொல்லி போட்டு பாருங்கள் நீங்கள் வாசிக்கலாம் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்போ ஜபம் பண்ணா என்ன அந்த வசனம் அது மாதிரி இன்றைக்கு பெரிய பாரிய பிரச்சனை கிறிஸ்தவளுக்கு பிரச்சனைனா அதில் புரியலை வேதத்துக்கு பாதில் வேதமே 
பரிசுத்த வேதாமத்துல கேள்வி இருந்தா பரிசுத்த வேதால பாதில் இருக்கிற திரும்ப நாங்க வாசிக்க கேட்கலாம் பாருங்க பதினொன்று நாலு ஆதலால் ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது ஜபம் பண்ணும் பொழுது அவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் பாருங்க எப்படி தெளிவா சொல்லிட்டாரு ஜபம் பண்ண என்ன கேள் நீ கேட்கறது என்ன செய்வானே பெற்றுக்கொள்ள போறாய் நீ என்னத்தை கேட்க போற உனக்கு எது விருப்பமோ அதைத்தான் நீ கேட்டுக்கொள்ள போற யாருமே தங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்றை போய் கேட்க போறது இல்லை யாராவது போய் ஜோபி கேட்க போனா ஆண்டவரே குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டாட்டுமா அல்ல யாராவது சொல்லுவாங்க ஆண்டவரே நாளைக்கு என்ன மண்டை உடஞ்சி ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லை அவன் என்ன சொல்ல போறான் எனக்கு எது இருந்தால் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் எது இருந்தால் சந்தோஷமா இருக்கும் அதைத்தான் அவன் கேட்க போறான் ஆயினாலும் வேதம் சொல்லுகிறாரு நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஏவைகளை கேட்டுக்கொள்கிறீர்களோ அது மேல சௌதரா சௌதரி இந்த வசனத்தை அவன் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இவைகளை கேட்டுக்கொள்ள போகிறீர்களோ உங்களோட வாயினால நீங்கள் எண்ணத்தை கேட்க போகிறீர்கள் அதை இன்னொரு ஸ்டைலில் சொல்வதா இருந்தால் நீங்கள் வாயினால என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் ஜப வேளையில் அருமையான உள்ள நான் யாரையும் நான் குறை சொல்லையில் அநேக நேரத்தில் இந்த ஜப வேளையில் தான் பலர் தவறு விடுவதுண்டு இந்த ஜப வேளையினுடைய அர்த்தம் என்னென்று தெரியவதில்லை கண்டதையும் ஜபத்தில் போட்டு என்ன செய்கிறது குழப்பி அடிக்கிறது வாயில வந்ததெல்லாம் பேசுறது ஜபம் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையோட தெளிவாக பேசுகிறதுதான் ஜபம் அதாவது இன்னொன்னு சொன்னா நானும் ஒரு நண்பனை இருக்கிறோம் அல்லது ஊழியக்காரன் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் கதை கேட்கிறோம் ரெண்டு பேரும் தெளிவா பேசினா அதுக்கு பதில் வரும் ரெண்டு பேருமே தெளிவில்லாமல் பேசினா அதுக்கு அர்த்தமே இருக்காது நான் ஒரு பார்த்து உதாரணமா நான் பார்த்து சாப்பிட போறீங்களான்னு கேட்டா என்னுடைய மனைவியை பார்த்து சாப்பிட போறீங்களான்னு கேட்டா அவள் நான் முழுக போடணுன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க கேட்ட கேள்வி என்னவோ சொல்ற பதில் என்னவோ அதே மாதிரி ஜபத்தில் போயிட்டு என்ன செய்வர்கள் ஜபம் பண்ணுவார்கள் நான் யாரையுமே கூட சொல்லி அந்த ஜபத்தில் அவளுக்கு விசுவாசத்தோடு ஜபிக்க மாட்டார்கள் வாயில வந்து ஒரு பாட்டு ஏதோ ஒரு பாட்டு எடுத்து உடனே பாடுவார்கள் அந்த பாட்டினுடைய வசனம் என்ன ஆனபடி தான் சொல்றாங்க ஜபத்தில் நீங்கள் பாடும் பொழுது பாடல்களை முதலாவது தெரிந்தெடுத்து வைத்துட்டு பேர்ந்து பாடுங்கள் வாயில வந்தபடி பாடாத உதாரணமாக நான் யாரையுமே கோவிக்கை இல்லை இயேசுவாமி என்ன சொன்னார் அழகா சொன்னார் தேவன் சொன்னார் நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை விட்டு விலகுவதும் இல்லை ஆனால் அங்கே ஒரு பாடல் அழகான பாடல் இருக்கிறது திருப்பாத நம்பி வந்து என்று துவங்கி போட்டு அந்த பாடலில் கடைசி வரையும் என்னை கைவிடாதிடும் நாதா திரும்ப ஆண்டு வரையும் என்னை கைவிடாதே என்று சொல்கிறேன் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் கைவிடவில்லை கைவிட மாட்டேன் பாருங்கள் அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குது சில விளையாட சுச்சுவேஷனுக்கு சரியாக இருக்கலாம் அனுமன ஜபம்ங்கிறது ஒரு சினிமா படத்தில் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு பாட்டு பாடுறது இல்லை ஜபம்ங்கிறது தேவன் யார் என்பதை நினைத்து துதித்து நன்று செலுத்தி பாடுவது தான் ஜபம் ஸோ அருமையான நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுவது எதுவோ அதுதான் சொல்கிறார் இறைமையா புதுசுது போவாங்க பாருங்கள் இன்னொரு காரியம் அங்கே பார்க்கலாம் இறைமையா இறைமையா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அறிவிப்பேன் <laughs> இந்த வசனம் பார்க்கிற முறையில் நாங்கள் பல தடவை இந்த வாசிய வசனம் இருக்கிறது நான் சிறிய பையனாக சண்டை ஸ்கூலில் இருக்கும்போது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நம்பர் தான் இது ஆ உங்களுக்கு ஒரு டெலிஃபோன் நம்பர் ஒன்று தாராம் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மூன்று ஆ இறையமையா முப்பத்தி மூன்று மூன்று சரியோ நாங்களும் அதை வச்சு நானும் பாடிக்கிறேன் ஜெபிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று நான் என்னென்ன விளங்கியில்லை பாருங்கள் என்ன நோக்கி கூப்பிடு தேவன் சொல்கிறார் கட்டளை அடிச்சு வரா என்ன நோக்கி கூட அப்பொழுது நான் உனக்கு மறுதல் தருவேன் ஸோ அருமையான விளையாட சொன்னேன் அந்த விண்ணப்ப ஜபம் முதலாவது நான் யாரை நோக்கி கூப்பிடுறேன் என்பது தான் முக்கியம் யார் நோக்கி கூப்பிடும் இன்னைக்கு பல வேலைகளில் அருமையான உள்ள நான் யாரையும் கூட சொல்ல இல்லை இந்த அலெலுயாங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை தேவனுக்கு மயமை உண்டாட்டும் சில ஜெப விட துவங்கும் போல துவங்கிடும் அலெலுயா 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 அலெ அருமையான அலெலுயாங்கிறது நல்லது தான் தேவனுக்கு நான் இல்லையன்னு நான் சொல்ல இல்லை நான் யாரையும் அவமானப்படுத்த இல்லை தயவு செய்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் யாரை நோக்கி கூப்பிடுவீர்கள் சில அருமையான பழகி போச்சு எடுத்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஜபம் ஆரம்பிக்க ஸ்தோத்திரம் ரைட் ஸ்தோத்திரம் எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் யாருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுறேன் இந்த அறிவுமே இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் கடந்த காலங்களிலே எங்களுக்கு அது ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுத்து கொடுத்து கொடுத்தா அது எங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியமாக போச்சு எதுக்கு அது பழகி போச்சு சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சாப்பிட முந்தி ஜெபம் பண்ணுவோம் ரெண்டு பிள்ளை ஜெபிக்கிறார்கள் 
மாட்டேன் அது என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியுது எடுத்த வீச்சுக்கு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபிப்பாங்க சாப்பிட்டு முடிஞ்சாலும் கண்டறியாத சாப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் நான் யாரையும் கோயிக்கை இல்லாமல் அவதானிக்க அப்ப இங்க பாருங்க தேவன் சொல்றார் நான் உடனே பதில் செய்வேன் நீ கூப்பிடு நான் உனக்கு பதில் செய்வேன் நம்முடைய ஜபம் வந்து ஒரு மனுஷனை நாடி செய்கிற ஜபம் அல்ல மாறாக கத்திரிடத்துல போய் நான் சொல்லுவது தான் ஜபம் அது நன்மையா இருக்கலாம் எனக்கு வேண்டிய வேகலா இருக்கலாம் அது நான் மனமுடைந்து போயிருக்கலாம் அது எந்த சூழ்நிலையிலையும் போயிட்டு ஆண்டவர் என்ற மனம் மனம் உடைந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பதில் வேணும் என்று சொல்லும் பொழுது பதில் வருகிறது அதுதான் என்னது விண்ணப்ப ஜபம் நான் யார் அனைத்தையும் கிருவையும் தயவும் நிரம்பி எனக்கு பதில் தர ஆயத்தமா இருக்கிற ஒரு தேவனை நோக்கி நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த நம்பிக்கை முதலாவது ஜபத்தில் உண்டாக வேண்டும் ஒன்னு <laughs> அதாவது அருமையான இயேசுவாமி இது ஒரு முன்னுதாரணமான ஜபம் என்னோட கூட திருப்பிக் கொள்ளலாம் யோவான் சுசேஷம் பதினோராம் தேதி அறுது பூவம் பாருங்கள் யோவான் பதினொன்றுக்கு தெரிந்த பகுதி யோவான் சுசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு பூவம் லாசருடைய சம்பவத்தில் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிப்போம் இயேசுவாமி அந்த லாசுரை வெளியே வாண்டு கூப்பிட போகிறார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கலரை முன்பாண்டு இயேசு ஜெபிக்கிறார் சரி வாசிக்கலாம் நீர் எப்பொழுதும் எனக்கு செபி கொடுக்கிறீர் என்று அறிந்திருக்கிறேன் சாரி நாற்பத்தி ஓராம் வசந்த வாசிப்பேன் அப்பொழுது மறைத்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்லை எடுத்து போட்டார்கள் இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து பிதாவே நீர் எனக்கு செபி கொடுத்த படியினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பிதாவே நீர் எனக்கு செபி கொடுத்த படியினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிகிறேன் இதான் நம்பிக்கை ஏசுவாமி பூமியில சாதாரண மனுஷனாக தந்துக்கிறார் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் இன்னும் அவர் லாசுரே வெளியே வாண்டு கூப்பிட இல்லை அவர் முதலாவது ஜெபி கேட்க என்ன சொல்றார் நீர் எனக்கு ஜெபி என்னுடைய ஜெபத்துக்கு செவி கொடுத்த படியால் நான் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் தொடர்ந்து கிடா போவோம் நீர் எப்பொழுதும் எனக்கு செபி கொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்து ரெண்டாவது ஜெபத்தை பற்றி என்ன சொல்றார் தேவன் எப்பொழுதும் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவன் ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பினதை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும் படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் எதை சொன்னாரு லாஸ்ரூவை வெளியே வாண்டு சொல்ல இல்லை எதை சொன்னாரு முதலாவது பிதாவே நீர் எங்களுக்கு ஜபத்துக்கு நீர் செவி கொடுக்கிறபடியா நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது எப்பொழுது நீர் எங்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் செவி கொடுக்கிறேன் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இதுதான் ஜபத்தினுடைய அடிப்படை விசுவாசம் ரைட்டா பாருங்க இப்படி அந்த வாசம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வாசம் கடைசி பகுதி பாருங்க ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும் படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் என்றார் இவளை சொன்ன பின்பு லாசுருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார் அப்பொழுது மறித்தவன் வெளியே வந்தார் ஏசுவ தெரிய சொல்ல போறேன் பதில் வரப்போறது என்ன பதில் லாசரு வெளியே வரப்போறான் நம்பிக்கை விண்ணப்ப சுபத்தில் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மகா பெரிய நம்பிக்கை அதை நான் பதில் சொல்ல போறேன் லாசரு வெளியே வாண்டான் சொல்ல போறேன் இப்ப லாசர் என்ன செய்ய போறான் வெளியே வரப்போறான் 
நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த குணமடைபாயாக பலடங்களை சொல்லிக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கும் தெரியல இந்த ஓரல் ரோபர்ட்ஸுடைய மினிஸ்ட்ரியில் அதை புத்தகம் எழுதி பார்த்த பொழுது அந்த மாஸ் குருசையில் அவர் ஜெபம் பண்ணுவார் அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் ஆங்கிலத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பி ஹீல்டு அவளாம் சொல்லுவார் பி என்ன அப்படி ஆகட்டும் பி ஹீல்டு சுகமடை வாயாக சுகமடகை வாயாக எத்தையோ வீல் சேரில் வந்தவர்கள் வீல் சேரை விட்டுட்டு எளிமை நடந்திருக்கிறார்கள் அருமையான உள்ள ஜெபத்தில் என்ன தெரியுமா பதில் தேவை சுகமடை வாயாக என்பதுதான் ஜெபம் ஆனால் இன்றைக்கு அநேகம் பேருடைய ஜெபத்துக்கு ஏன் பதில் இல்லை தெரியுமா இன்றைக்கு அநேகம் பேர் சுகமடைய வேண்டும் என்பதை சொல்கிற இல்லை தங்களோட சுகீனத்தை தான் சொல்லி ஜெபிப்பார் அன்பின் ஆண்டவரே நான் இருபது வருஷமாக இந்த வியாதியோடு பெரும்பாடு படுகிறேன் ஆண்டவரே இந்த வியாதி என்னை போட்டு உரு குலைக்கிறது ஆண்டவர் என்னை வேதனைப்படுத்துறது கஷ்டம் என்று சொல்லி அவர் வியாதியை குறித்து தான் பேசுவார்களே தவிர அவர்கள் ஒருபொழுதும் பதிலை சொல்லுவதில்லை ஆகையினால் தான் அவர்களுக்கு இன்னும் பதில் கிடைக்க இல்லை அருமையான உள்ள இந்த நாளில் அவர் காரியம் சொல்வது நான் யாரையும் நான் குறை சொல்ல இல்லை உலகம் முழுவதும் லாக்டவுன் கர்ஃப்யூ இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் ஜபங்கள் நடக்கிறது நான் யாரையும் குறை சொல்லலை மன்னிக்க வேண்டும் நான் யாரையும் நான் குறை சொல்லலை சத்தியத்தை சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்போ இவ்வளோ பேர் ஜபித்து ஏன் இந்த கொரோனாவிலேருந்து விடுதலை கிடைக்க இல்லை நீங்கள் எல்லா ஜபங்களையும் எடுத்து பார்த்தீர்களா இருந்தால் எனக்கு வந்து சில ஜப விண்ணப்பங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் மிக பரிதாமல் இருக்கும் அதை சொல்லுகிறார் அநேக பேர் ஜபம் தெரியுமா இந்த கொரோனாவில் இத்தனை பேர் சாகிறாங்க இந்த கொரோனாவில் இப்படி நடக்குது இது இப்படி நடக்குது இந்த கொரோனாவுடைய வியாதியினுடைய கொடுமை இப்படி என்று சொல்லி சொல்லி அநேகம் பேருடைய ஜபம் என்ன ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வியாதி இப்படிதான் கேவலமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே இந்த கொரோனா நோய்க்கு இந்த பாவம் உலகத்தாருடைய பாவம் தேசத்தின் பாவம் அந்த பாவம் இந்த பாவம் என்று சொல்லி பாவத்தை பின்னணியில் வச்சு ஆண்டவர் இந்த கொரோனா ஐயா கொரோனா பாவத்தாலாம் வந்தது மரணம் எங்கே வருகிறது பிசாசு தான் கொண்டு வருகிறான் அது தெரியாது பிசாசு திருடவும் கொல்லவும் அளிக்கவும் பாரன் அப்ப நம்ம ஜபம் என்னவா இருக்க வேண்டும் பதில் தர ஜபம் இயேசுவின் நாமத்தில் கொரோனா நோய் தேசத்தை விட்டு வெளியேறுவதாக இந்த கொரோனா நோய் தேசத்தை விட்டு வெளிவது மட்டுமில்ல எந்த ஒரு மனுஷனையும் தொடக்கூடாது யாரும் சாகக்கூடாது என்று சொல்லி அவனை அதட்டி ஜபிக்க வேண்டும் அநேக பேர் அருமையே அதட்டி ஜபிப்பதற்கு பதிலாக அரவணைத்து ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் நோய்களை பார்த்து அரவணைத்து ஜபிக்கிறோம் இப்ப அங்க வந்து விட்டதாம் இனி இங்கேயும் வருமாம் அங்க போயிட்டாம் இனி இங்கேயும் போ போதாம் அருமையானே நாங்கள் பல வேலைகளில் வியாதிகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இங்க வந்துடுச்சா இனி அங்க போலாம் அங்க போயிடுச்சா இனி இங்க வரலாம் அருமையானே நான் யாரையும் கூட சொல்லவில்லை என் தேசத்து ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுடைய வறுமை உங்களுடைய நோய் உங்களுடைய பொருளாதார கஷ்டம் எல்லாத்தையும் அதட்டி ஜெபிக்கிறது மட்டுமல்ல அடுத்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன பதில் தேவை கொரோனா நோய் வெளியேறுவதாக தேசம் மீண்டும் வாழ்வதாக பொருளாதாரத்தில் வாழ்வதாக குடும்பங்கள் வாழ்வதாக குடும்பத்தில் நன்மைகள் உண்டாகட்டும் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லி ஜபிக்க வேண்டும் அருமையான உள்ள நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் எங்களுக்கு என்ன பதில் தேவை அருமையான உள்ள பல வேலைகளை நாங்கள் பதில் தெரியாமல் ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த ஜப இந்த பைபிள் ஸ்டடி நான் நிப்பாட்ட போகிறேன் முடிவு முடிவுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யோசிங்கள் ஜபிக்கிறதுக்கு முன்பாடி உங்களுக்கு என்ன பதில் வேணும் எப்படிப்பட்ட ஒரு பதில் வேணும் அது தேவத்தில் கேளுங்கள் ஏன்னா இயேசு அமைந்தார் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பதிலை கேளுங்கள் தயவு செய்து கேட்டு பாருங்கள் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த காரியம் இப்படி வேண்டும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கை இப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த திருச்சபை வாழ்க்கை இப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த பிள்ளைகள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பதிலை சொல்லி ஜபிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பதில் கிடைக்கும் ஏனென்றால் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் யோவான் சுசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பது நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் உள்ள ரெண்டு காரியங்கள் அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் முதலாம் தேவன் எங்களுடைய ஜபத்துக்கு எப்பொழுதும் பதில் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அவன் என்ன பதில் வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் இயேசுவாமிட பதில் என்ன லாசர் இப்போ வெளியே வர வேண்டும் ஜபம் முடிஞ்சு சொன்னார் லாசரிவே வெளியே வா அவர் சொல்ல இல்லை ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் லாசர் வெளியே வரட்டும் என்று சொல்லு ஜபிச்சு முடியும் ஏன்னா நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் பதில் என்ன தேவை இப்போ லாசர் வெளியே வர வேணும் சிம்பிளாக சொன்னார் லாசரஸ் கம் அவுட் உங்களுக்கு சுகம் வேணுமா ஆண்டு வரை எனக்கு இந்த சுகம் உண்டாவதாக எனக்கு இந்த ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் என் குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை நீங்கட்டும் அந்த இடத்துல தெய்வீக ஆசிர்வாதம் உண்டாவதாக நீங்கள் இவ்விதமாக சொல்லி ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் நிறைவான பதிலை எங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஜபம் பண்ணு
ஏழு விதமான தலைப்பின்கள் விண்ணப்பங்கள் இருந்தால் ஜபங்கள் இருந்தாலும் நாம் ஒரு ஜபத்தை பார்த்தோம் விண்ணப்ப ஜபம் ஆண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகள் முதலாவது இந்த மெசேஜை கேட்டு ஜபிக்கும் பொழுது நான் யார் யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன பதில் வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஜபிக்க நான் யார் தேவனே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நீரைமுடைய அன்புள்ள பரம தகப்பனாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே எங்களிடத்திலே அப்பா பிள்ளைங்கிற உறவோடு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களை ஜபிக்க கற்று தரும் பொழுது நீ சொன்னேன் பரமண்டல எங்களுக்கு எங்கள் பிதாவே பிதாவே நாங்கள் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் பதிலை கேட்டு நிற்கிறோம் ஆண்டவரே யார் யாரெல்லாம் பதிலை சொல்லுகிறார்களோ அந்த பதில் அப்படியே உண்டாவதாக தங்களுக்கு என்ன என்ன வேணும் என்று சொன்னார்களோ அப்படியே உண்டாவதாக உம்முடைய திருவுள்ள சித்தம் அதுதான் ஆண்டவரே கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் யோவான் ஸ்ரீசேஷம் பதினோராம் அதிகார நாற்பத்தாவது வசன் நாற்பத்தி ஓராவது வசன் ஆண்டவரே அதான் எங்களுடைய நம்பிக்கை நாங்கள் என்னத்தை கேட்டாலும் நீர் தரவல்லவராக இருக்கிறீர் இரண்டாவது நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு செவி சாய்க்கிறீர் ஆண்டவரே செவி சாய்க்கிறீர் என்றால் நீர் அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறீர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணை இல்லாத நாமத்தில் ஆசிர்வதித்து செபிக்கிறேன் இந்த ஜப வேலையையும் ஆசிர்வதி செபிக்கிறோம் இந்த பைபிள் ஸ்டடியையும் ஆசிர்வதி செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்